ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഹോം ടൂർ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഹോം ടൂർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ അത്രയും ഭംഗിയിലാണ് ഈ വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒറ്റ നില വീടാണ് നാല് ബെഡ്റൂമോട് കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം ഫോർ തൗസൻഡോളം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കേട്ടോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂർ ആലത്തിയൂരിലാണ് ഈ ഒരു വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷാഫി ആൻഡ് ഫാമിലീൻ്റെതാണ് ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒറ്റ നില വീട് ഐ ഡിസൈൻ ആർട്ടിടെക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ് ഈ വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീടിന് എലിവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്ലോ പ്രൂഫാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ മോഡേണും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറാമിക് ഓടും വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് വീട് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കയറ്റാണ് ഇവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കടപ്പ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇടയിലായിട്ട് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണും വെച്ചിട്ട് ഒരു പാസേജ് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് നേരെ കാണുന്ന പാസേജ് പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെ ബഫല്ലോ ഗ്രാസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആവും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമും ഫോർമൽ ലിവിങ് ഏരിയയും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാളിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ് പോലെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പില്ലർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പില്ലർ ഒന്നും ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോണോ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വെറും പെയിൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കാർ പോർച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം രണ്ട് കാറൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ കാർ പോർച്ചാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാർ പോർച്ചിൽ നിന്നും ഒരു എൻട്രൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് അത് ഞാൻ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കയറാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് പോലെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീടാണ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിലാണെങ്കിലും സീലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത് കാറൊക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നീട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് വുഡൻ ചെയർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ഡോർ മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വിൻഡോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഡോറും വിൻഡോസും ഒക്കെ ടീക്ക് വുഡിലാണ് മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡോറാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹാൻഡ് റെയിൽ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കേട്ടോ കിട്ടുന്നത് മെയിൻ ഡോറ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നത് ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നടുമുറ്റാണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടീക്ക് വുഡ് ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെനീർ ലാമിനേറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫോർ സ്പേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫോർമൽ ലിവിങ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർമൽ ലിവിങ് ഏരിയ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടീപ്പോയി ആണെങ്കിലും വിനീർ ലാമിനേറ്റഡ് ഫിനിഷിങ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ഞങ്ങൾ ഐ ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറാണ് ഞങ്ങളാണ് ഈ വീട് ടോട്ടലി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഫുൾ ഫിനിഷ് വർക്ക് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഡിസൈൻ ആർക്കിടെക്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റിൽ കൂടുതൽ വിത്തികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഫ്ലോറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോട്ടാസ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നല്ല ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡാമേജ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കാലിന് നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ ചൂടുകാലത്ത് ചെറിയൊരു തണുപ്പ് തരും തണുപ്പ് കാലത്ത് ചെറിയൊരു ചൂട് നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വോളിലായിട്ട് നല്ലൊരു വോൾ ഫ്രെയിം ഒക്കെ നൽകി നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഷൂറാക്ക് പോലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ നടുമുറ്റം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വുഡൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലോറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ സെൻട്രലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ്സും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഹാർഡ് പോർഷൻ തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ല വ്യൂ ആണ് ഭിത്തികൾ കുറവായിട്ട് ലിവിങ്ങിലേക്കും ഡൈനിങ്ങിലേക്കും ബെഡ്റൂമിന് വേണ്ട പ്രൈവസി കൊടുത്തിട്ട് അതും അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫാമിലി ലിവിങ്ങിലായിട്ട് എൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സോഫ കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വോളിലൊക്കെ നല്ലൊരു മെറ്റൽ വോൾ ഫ്രെയിമും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫാമിലി ലിവിങ് ഏരിയയിലായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ടി വി യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടി വി ടി വി യൂണിറ്റിന്റെ ബാക്ക് വോളിലായിട്ട് ടീക്ക് വുഡ് വിത്ത് വിനീർ പാനലിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വീട് ഫുള്ളായിട്ട് ഓട്ടോമേഷനിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ആപ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള അപ്ലയൻസും ലൈറ്റും എല്ലതും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആപ്പിൽ കൂടെ ആപ്പിന്റെ പേര് കൺട്രോൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫാമിലി ലിവിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ നിക്കണ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റും കോവ് ലൈറ്റും ലിവിങ് ഫാനും ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് പ്രോഫൈൽ ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലതും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി വി വരെ പിന്നെ സീൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വോം ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം വോം വൈറ്റ് മോഡ് ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ വോം വൈറ്റ് മോഡാവും അതിൻ്റെ സീനും തീമും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്ലീപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ആവും ഹാങ്ങി ലൈറ്റ്സ് മാത്രം ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാങ്ങ് ലൈറ്റ്സ് മാത്രം ഓൺ ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ് ന്യൂട്രൽ വൈറ്റ് ഉള്ള ലൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഓൺ ആവുള്ളൂ അതിന് തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ ഗാർഡനും ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏറിയും വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അപ്ലയൻസുകളും ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ്റെ സ്പ്രിങ്ക്ലർ വാൾവും കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ട്രീ ലൈറ്റ് സിറ്റ് ഔട്ട് ഗാർഡൻ ലൈറ്റ് ബോളാർഡ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഈ ഒരു ലിവിങ്ങിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വോൾ വോൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിവിങ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് ഏരിയ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഫുള്ളായിട്ട് ടീ കൂട്ടിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുഷ്യനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചെയർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പേർക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ ടേബിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈനിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട് നല്ലൊരു ഹാങ്ങിൽ ലൈറ്റ്സ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നേരെ മുകളിലായിട്ട് നല്ലൊരു മെറ്റൽ വാൾ ഡിസൈനിങ്ങും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വാഷ് ബേസിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വാഷ് ബേസിന്റെ ബാക്ക് വാൾ ഡബ്ല്യു ബി സി ലൂവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാഷ് ബേസിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് കൊറിയൻ ടോപ്പ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വാഷ് ബേസിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഒരു വാള് ഫുള്ള് മൊറോക്കൺ ടൈലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയോട് ചേർന്നിട്ട് യു പി വി സി സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ടീ ടേബിളും രണ്ട് ചെയറൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുകളിലായിട്ട് ഗ്ലാസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം മഴ മഴത്തും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിരിക്കാം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വാളും വാൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സീലിങ്ങിലായിട്ട് വുഡൻ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോബ് ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇവിടുത്തെ ബെഡ്റൂംസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരു മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ടീ ടേബിളും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കോട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോട്ടിന്റെ ബാക്ക് വാളിലായിട്ട് നമ്മൾ ടി വി യൂണിറ്റില് ബാക്ക് വാളിൽ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു മെറ്റൽ ഫ്രെയിമും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കോട്ടിന് അഭിമുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടി വി യൂണിറ്റും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രാക്ക് കർട്ടൻസ് ആണ് ടി വി യൂണിറ്റിന്റെ സ്റ്റോറേജും സ്റ്റഡി ഏരിയയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഹാങ് ലൈറ്റ് കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബെഡ്റൂമിന് നമ്മളിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റൂമിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള ആച്ചസും വാർഡ്രോബും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ലെങ്തിലാണ് വാർഡ്രോബ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വെനീർ ലാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറുകളാണ് വാർഡ്രോപ്സിനൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് വാർഡ്രോപ്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രത്യേകം ഒരു ഹാൻഡ് റെയിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയയുടെ ബാക്ക് വാളിൽ ചാർക്കോൾ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള ആച്ചസ് ഇട്ടാ നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ തന്നെ ബാത്റൂമിന്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും നമ്മൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ബാത്റൂമിന്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവും കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഓട്ടോമേഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓൾ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാർട്ടീഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഷ് ബേസിന്റെ ബാക്ക് വാൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മിറർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാഷ് ബേസിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് കൊറിയൻ ടോപ്പ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അടിയിൽ സ്റ്റോറേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബാത്റൂമിന്റെ ടൈലും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ ഇത് കിഡ്സിന്റെ ബെഡ്റൂം എന്നുള്ള ഒരു തീമിലാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണെങ്കിലും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 
ചില വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്സിന്റെ ബെഡ്റൂം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പല കളർ കുത്തി നിറച്ച് അത്ര അവിടെ ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് കാണാം ഇതാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ലൊരു ന്യൂട്രൽ കളർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വാർഡ് റോബും ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള ആച്ചസും നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ലെങ്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ വാർഡ് റോബ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും പിന്നെ അത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മറ്റ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം കൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുകൂടെ കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ബെഡ്റൂമും ഒരേ പാറ്റേൺ കൊണ്ടുവരാതെ ഓരോ ബെഡ്റൂമും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കോട്ടിന്റെ ബാക്ക് വാൾ വാൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും സൈഡ് ടേബിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഹാങ്ങിൽ ലൈറ്റ് കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ഏരിയായും പിന്നെ ഇരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ആണെങ്കിലും നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട അതേയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു ബി സി കബോർഡാണ് ബാത്റൂമിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ബാത്റൂം ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ബെഡ്റൂം ആണ് കേട്ടോ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിലും നേരത്തെ കണ്ട അതേപോലെ അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ പറയാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കിച്ചണിലേക്കുള്ള ആച്ചസ് ഇതാ ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു കളർ തീമിലാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്സസറീസ് എല്ലാം പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോളർ ഷട്ടർ ഓർണർ ടോൾ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കിച്ചൺ കബോർഡ് എല്ലാം അക്വലി ക്ലാമിനേഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കൊറിയൻ ടോപ്പാണ് ടോപ്പിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിന്റെ അപ്പർ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ള വാളിൽ കളേർഡ് ഗ്ലാസ് പാനലിംഗ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കിച്ചണിലോട്ട് നല്ല വെന്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും വിൻഡോസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിൻഡോസിന്റെ ആ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വുഡൻ പാനലിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോൾ യൂണിറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടത് കിച്ചണിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോൾ യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാട്ടോ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോൾ യൂണിറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടും ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ടോപ്പിലും കൊറിയൻ ടോപ്പാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നാല് വുഡൻ ചെയറും കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കട്ട്ലറി യൂണിറ്റ്സും ടാൻഡം ബോത്തും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് വാമിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമേ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇത് ഫുൾ ഔട്ട് ആണ് ഇവിടെ കോർണറിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത് നോക്കി പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റോളിംഗ് ഷട്ടർ കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മിക്സി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കിച്ചൺ കൂടാതെ വേറൊരു കിച്ചൺ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഷ് വാഷർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ചിമിണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓൺ ആവുക ഇനി ഈ ഒരു സിങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബൗൾ സിങ്ക് അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കത്തിയൊക്കെ വെക്കാനും ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ കട്ടില് കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ
ഇവിടെ സിങ്കിന് താഴെ ആയിട്ട് ഡിഷ് വാഷ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം ഏതാ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ടാൻഡം ബോക്സ് പുൾ ഔട്ട് കട്ട്ലറി യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോർ റൂം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും